Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening, good evening. How are you today? Solo confirmar. Hello, hello, how are you? I am fine. Great. How's everybody doing? Just one person answers. <laughs> Look at my hair. Look at my face. Like, I need everybody answers. Mm -hmm. How are you? I am fine. Thank you. And you, teacher. Great. Good to hear that. Happy to hear that. Okay. And the other participants? The question is, hi. how are you? Hi, hi, hi. Hi. Um, I'm very tired. I'm very tired. Yes, it's Thursday already. Yes. Yay, tomorrow's Friday. And then you can rest on the weekend. Nice. No. Why? <laughs> I I have to work the Saturday. On the weekend on Saturday? Me too. Yes. Me too. That's sad. That's so sad. All right. Okay. Well, I hope you are okay. I hope everything is fine. And that we are ready to start rock and roll. So we okay. start the class, yes. <laughs> That's mm. a figurative language. <laughs> so what's the day of today? Tuesday. All right, today is Tuesday. Thursday. Thursday, December? Eighth. Eighth. The eighth of December. That's right. And Let's get started. Let's have the attendance, the first thing first, okay? So please make sure that if you hear your name, you say present, all right? Got it? Balmore? Carlos? Carlos Emilio, not yet? Cesar? I'm here. Good evening. Claudia? Good evening. Good evening. Claudia, Claudia, Janira, not here. Daniel? Present teacher. Good evening. Oh, good evening. Good evening. Edwin? Yes? Having problems with the internet. Oh, teacher. Uh, the audio. I, I guess he's on the way. Ah, on his way home. Yes. Thank you. Be careful. Sorry, sorry. It's all right. All right. Okay, sorry to hear that, yes, because the signal is bad. <laughs> okay, well, let's keep going. We have Carlos Emilio says present on the chat. All right, thank you. Okay, then we have Edwin. Edwin Alexis. Present teacher. All right, how are you? I am fine. Fine. Okay. Great. Emerson? Nayet? Eric? Nayet? Emer? 
Present teacher. All right, thank you, Jacobo. Present teacher. Hello. Jocelyn. Present teacher, I see. Present teacher. <laughs> okay, thank you. Jorge. Present. Thank you, Julio. Present. Carla. Like yet. Lailing. Present. Mary. Oh, Mary, actually. Present. How are you? I'm fine. <laughs> okay. All right. Hey, Mario. No. Mario Swaldo, not here. Elisa. Present teacher. Thank you. Sergio. Present teacher. Thank you, Wilfredo. Present. Great. Alguien que no lo haya mencionado que se acabe de conectar. Let me know, please. All right, nobody? Oh, Eric says Eric says present. Let's see, Eric, Eric. What happened, Eric? Are you okay? Yes. Hopefully. All right. Well, it's Thursday. It's almost the last day of the week. Oh, by the way, Lailin. Lailin estaba confused que si teníamos o no teníamos clases today. <laughs> Espera que le dijera que no. <laughs> La verdad sorry. sí. Ah. <laughs> I'm sorry. <laughs> No, es que me, me acordé que usted dijo que la semana pasada no íbamos a tener un día de clase, pero sí, no es next week, actually. Next oh. week, two days. Y les propuse usar, me dijeron, no. <risa> Entonces, no. será la próxima semana. Yes. Next week, no, vamos a, no voy a poder tener clases on Tuesday. And on Thursday, creo yo. Yes. Okay. So, esos dos días, podíamos haberlo, así, podríamos haber, no sé cómo se dice, reponer la clase on Saturday. So, we could have covered the class on Saturday, pero creo que no están de acuerdo, así que, ni modo. Tendrán un <risa> Tendrán un new teacher. <laughs> Sorry. <laughs> no, mentira, no voy a tener new teacher. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a posponer el final. No vamos a terminar el 19, sino que terminamos hasta el 21st. Y terminábamos el 19. Para los que se iban de, de vacation on, on the 20th. Hoy no van a poder. Sí. ¿Cuál es vacaciones? <laughs> no vacations? No. That's sad. I don't have vacations. No way. That's impossible. Everybody has vacations on Christmas. No. It's Christmas. No. No. <laughs> no, really? no in my case. Not in no. your case. But it's Christmas no, Day. Stop. <laughs> <laughs> Last Christmas I gave you. <laughs> okay. Well, so, lo que vamos a hacer es eso. Correr las dos fechas para el final. Entonces, eh, next week, it's hard for me to have classes on Tuesday and on Thursday. Es el, de hecho, es el 13 y el 15 de diciembre. I cannot have classes, y esas clases se mueven hasta el final, que sería el 20 y el 21. Ok. Yes. Ok. Teacher, okay. Entonces, ¿cuándo no, ¿cuándo no vamos a tener clases? Perdón, no le entendí eso. Vaya. En español, entonces. <ríe> Next week, o sea, siguiente semana. El martes es el 13. The 13th. Y el jueves, el 15 de 15, no habrá clase. Esas dos clases se mueven al final del módulo, que sería el cierre. Originalmente estaba para el 19, 
pero como vamos a tener clases dos días, entonces tendríamos esas dos clases, el 20 y el 21. ¿Oye? Ok, gracias. Bye. Anybody else? Pero lo anotan, no va a estar mandando messages el, 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 el 13 y el 15 porque ah, no voy a poder contestar. Ah, ah, porque, ah, okay. ah ya sé qué chiste. Es más divertido de que preguntarle varias veces. <risa> el 13 no vamos a tener clase ni el 15, ¿verdad? Exacto, ah. pero sí vamos a tener clase el 20 y el 21. All right. Right. Yes. Right. Perfect. Anótelo porque después no, usted no dijo, ah, vaya a ver el video, le voy a decir nada. <laughs> The video of, of Thursday. Ok. Ajá, ¿qué vimos ayer? Vamos a ver quién recuerda. What was the class about yesterday? No. The bird. The verbs in past. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. What else? Simple past. Simple past. Mm -hmm. Anybody else? ¿Alguien, ¿Alguien más que recuerde otra cosa? ¿Algo más? ¿Algún the otro detalle? The form, the form, the verbs. The forms of the verbs. Uh -huh. What else? Mm -hmm. I don't have idea. I don't have idea. <laughs> <laughs> Because somebody was not in class yesterday. <laughs> All right. Yes. Because somebody <laughs> didn't connect to class yesterday. Okay. Uh huh. Pero lo que sí está. ¿Qué más? Revisen su manual. Copiense ustedes mismos. <laughs> Cheat yourself. <laughs> Desencopia. Uh mm huh. -hmm. El did en didn't. Ajá, afirmative and negative sentences in simple past. I went to the party. I didn't go to the party. I went to work. I didn't go to work. I sent an email. I didn't send an email, right? I ate pizza. I didn't eat pizza. Okay, so affirmative and negative. Okay, you gotta get focus, focus in class. It's very, very important for you to be focused. Okay. Bye. Let me compartir la pantalla. Let me see. Oh my God, I forgot. Let's see, let's see, let's see. Okay, here. Okay, here we go. Okay, so today is the class 13. Today is December the 8th. Is that right? Yes. By the way, and of course, we are going to ask yes, no questions using the simple class correctly. And of course, ask customers questions to confirm what they got, if they got what was promised, right? So these are the objectives of the class. Okay. Obviamente, toda la unidad está diseñada en relación al uso del tiempo pasado. ¿Por qué? Porque conlleva varios detalles que yo les explicaba. The verb in past, the regular verse in past, the irregular verse in past. So you have to learn a lot of details, right? So that's why. Aha. Uh -huh. Aquí tenemos un slide. De hecho, recuerdo que escribieron unas sentences. 
eh, ah, negative sentence de lo que no habían hecho en, durante el día. Aquí tenemos algunos ejemplos. I didn't receive any number. You didn't send a contract. He didn't say his name. She didn't call him call again. We didn't buy a product, right? Okay, la forma afirmativa de las oraciones, o sea, cuando afirmamos algo que hicimos en pasado, debemos recordar el verbo en pasado, ¿sí? Yes? Pero cuando la oración es negativa, solo usamos el didn't y el verbo sigue en base form. Ya no necesitamos poner el verbo en past, the past form, the verb, right? Y luego tenemos otra tablita que explica the positive form, the negative form, and the question form. Cuando quiero preguntar algo de yes, no question, en pasado simplemente inicio la pregunta con did. Did you take a shower today? Did you have dinner? <laughs> did you go to work? Did you play any sport? Did, o sea, hiciste tal cosa, right? Por eso iniciamos con did. ¿Ok? La, ya vimos la forma affirmative, que aquí la presentan como positive, que es lo mismo, positive negative question. I worked. I didn't work. Or I did not work, si no lo quieren contractar. Y a la hora de hacer la question, did you, did I, did we, did they work, did she work, ¿ok? Y esto es como la explanation, ¿vale? All right. ¿Qué tenemos acá? Anybody? Anybody? Yeah. <laughs> Actually, it's everybody. Um. <laughs> Solo estaba pidiendo que alguien me diga qué tenemos acá. Uh -huh. Sí, I, I think that uh, experience. Uh -huh. Experience. From? Uh, from Mrs. Mendoza and Mr. Torres. Exactly, you're going to read. Van a leer sobre las experiences que ellos cuentan. Obviously, the customer service, right? So you're going to read the experiences from Mrs. Mendoza and from Mr. Torres, and then you're going to answer some questions. Let's see. Yeah. Here you have the questions, but... Ahorita se las pongo. One second. Ok. Primero, lo voy a leer yo. Si tienen alguna dificultad, alguna difficult word, difficult to pronounce, or that you don't know the meaning, you can ask. Ok. Mrs. Mendoza says, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Para eso es lo que dice la Mrs. Mendoza, así fue su experiencia. Luego, Mr. Torres. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem, too. He gave me details about the incident, and he gave me a report of it. Then I started the engine, and everything was perfect. Mm -hmm. One more time. Aha, uh -huh. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He sold it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. I'm sorry. 
Okay, Mr. Torres. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast, and he was quick to fix my car's problem, too. He gave me details about the incident, and he gave me a report of it. Then I started the engine, and everything was perfect. Questions, difficult words to pronounce for the meaning? Yes, and Mr. Mendoza. Mm -hmm. Besides, ¿qué es? Además. Ok, y de, la otra palabra es payroll. The payroll, la planilla. El sistema de la planilla. Oh, mm -hmm. thanks. All right. Okay. Anything else? Anybody else? No, teacher. It's all right. Okay, so voy a compartir, obviamente, el screenshot de el reading. Ustedes lo van a volver a leer. Van a identificar los verbs in past, in pairs, or in groups. Y van a responder las questions sobre estas dos experiencias que les están contando. Okay, all right. All right, no problem, Mr. Okay, so you're going to read, pero traten de leer, así de entonar y de respetar el, el punctuation. O sea, Ustedes tienen que mantener la lectura hasta donde llega, hasta donde hay una pausa, ya sea que haya una coma o que haya un punto, ¿yes? Y tratar de pronunciar correctamente. Cuando una persona haya leído, la otra pues está escuchando atentamente o si necesita eh, repetir o apoyar con la pronunciación de alguna palabra, pues le ayuda. Y viceversa, ¿verdad? Cuando ya esa persona te haya terminado de leer, pues le toca a la otra y lo mismo. You have to be a good assistant. Tiene que poder dar una buena assistance, right Veamos. Ahorita les veamos los groups. Eh, vamos a hacer un poquito... There we go. Hi, teacher. Hey, tell me. Um, the Carlos say that he driving. He's driving through. I'm gonna I'm gonna change it to another group. Don't worry. Okay.
mechanic. The mechanic was really kind. He was really, he was there really fast. And he was quick to fix my, my car's problem. My problem too. Uh, he gave me the details about the incident and he gave me a report, report, report of it. And then I started the engine, engine and everything was perfect. Okay. Uh, what you entonces? Mr. Mendoza, I have a problem with the payroll system, but I technician come to help me with it. He saw it, but he didn't say anything. He even shardened me charmed, charmed, charmed for a piece for a piece he broke. He gave me a copy of the report. But I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he come very late. Okay, go me Jacob, Mr. Torres. Okay. I I had a problem with the cars and gym, so I called for assistance. The mechanic was really, really kind. He was there really fast, and he was quiet to fix my car's problem. He get, give me the detail about the incident and he give me a report of it. Then I start the engine and everything was perfect. Okay. Mm. No, ha mandado la otra imagen, ¿verdad? No. Ok, practiquemos entonces. Hoy, Mrs. Mendoza, I had a problem with the, the pyro. The pyro is... Just... The details about the incident and he got me a report of... Okay, report of the... Then I started the engine and everything was perfect. Aquí hay palabras bien raras. ¿Cómo cuáles? Veamos, si sí, yo me la puedo. No sé, raras de pronunciar. Bueno, a mí, a mí no ah. me gusta. Un poco como gap, como, ¿cómo se pronuncia? Dar en, inglés, eh, en pasado, gap. Gave. Donde dice he gave me. Sí. Gabe. Ah, yes. Gabe, Gabe. He gave me. Uh -huh. Gabe. Okay. <laughs> Teacher is correct. <laughs> <laughs> yes, it's correct. Okay. <laughs> y creo que donde dice al principio cars and jeans. Así se, así se dice, en jeans. Yo creo que sí. Ok, call it, press it, and the mechanic. mechanic. ¿Cómo se, se dice? ¿Mechanic o mechanic? Mechanic. Teacher, help. Yes, mechanic. <laughs> mechanic. Oh. Ok. Ok, entonces si quiere ahora podemos hacer un change. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Y yo hago a Mrs. Mendoza y usted a Mr. Torres. Ok. Ok. Mrs. Mendoza. I had a problem with the payroll system, but a technician 
came to help me with it. He solved it, solved it but he didn't say anything. He even shared it, shared it me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. This visitors, no, visitors are that. ¿Cómo dice? Vamos a encontrar la vaga. Besides. Besides. Ah. Uh -huh. Besides. Uh -huh. Besides. Besides all, all that, I forgot. I forgot to mention that he came every late. Mr. Torres, I have preguntas. Ahorita voy a tomar un. Okay. Y lo vuelvo a compartir. Okay. Saca. Mm -hmm. Vaya, aquí está ya la, la imagen. Aquí. Okay. Son de los tres. Me había levantado, ¿qué es lo que sigue? Eh, yo lo sé que soy una imagen, pero no sé. Un reporte y... Y eso, very late. Es que, Pero al final dice, eh, I'm for to the mission that he came very late. Creo que como que fue buena, o no. Eh, eh, no, que llegó tarde. Eh, el, el técnico. Ah, Aparte okay. de todo eso, o sea, eso se refiere. Que ah, okay. hasta, aparte de todo eso, es de, de que él había llegado. Sí. O sea, una mala experiencia con Ajá. El técnico fue un... La pregunta dice, ¿cómo fue la experiencia? Sí. En... Mm. Ah, dice que hay... Pero ve... This, uh, uh, she had a problem with the payroll system. The technician came to help me with o sea, que le, el técnico iba en camino para ayudarle. Y solve it. Resolver. Ajá, resolver. Pero, but he didn't say anything. No, eh, no dijo nada, ¿verdad? No, pero él... He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the of their report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that they come very late. Okay, the experience, Mr. Mendoza is... It's very, ah, uh, was very uh, bad because he, uh, she had, she had a problem with the, the payroll system. The definition, um, he, he came very late. Mm -hmm. Mm -hmm. Cabal. No le pudo resolver, ¿va? sino que más mm -hmm. tarde. Uh -huh. Ok, veamos la otra. 
ودي حاجه بس انا مش فاهم يعني اه why did why did why did the survey agent the agent call this two customers ¿Con quién habló? ¿Con los dos? ¿Con cuál de los dos habló? Va? Let me check. Es Mr. Torres, ¿va? Desde uh, Mr. Torre. Why did? ¿Por qué? Eh, ah, ¿por qué el la gente de servicio al cliente habló con los con los dos? And they say, I had a problem with the car. Veamos por qué, por qué. Eh, ahí por yo que... Eh, the agent called this to customer eh, for evaluation service. Okay. Did you finish the exercise? No, teacher. Not yet. No, no teacher. Es que habían dos preguntas que no sé si eran cerradas o abiertas, porque Bueno. ahí no notaba la respuesta. No sé, ¿verdad? <laughs> Vaya para mayor referencia y los que Where? Where? no se ubicaban en el En la lección del manual es this one, ok. A ver. Ok, teacher, Page muchas 33 gracias. para que la busque. Aquí está. Ok, ask customers questions to confirm what they got. To confirm that they got what was promised. And ask questions to do generally ask customers to confirm the information that you know. Mrs. Mendoza said, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He sold it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Hey, Mr. Torre, I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He would stare really fast. And he was quick to fix my car's problem, too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Y aquí tienen two questions. Uno la había agregado para que ustedes hablaran con más de su experience, okay? So read the information again and answer the questions to compare with the partner. Did Mrs. Mendoza had a problem with the method of payment? No. The method of with the payment. problem is the 
payroll. The payroll. System, right? So did you have a problem with the method of payment? Not really. She had a problem with the payroll system. Did she have any other problem? Definition. Uh, he didn't. He didn't say anything. So the technician didn't explain anything. He only fixed the problem on the computer or the problem on the system, but he didn't say anything. Besides, uh, he he forgot to mention that the, he came very late. He came very late. Uh huh. And he gave a copy of the report, but she didn't understand. So it was like in Russian <laughs> or only the vocabulary or only technical vocabulary that he understands, probably, but she didn't understand. Mm -hmm. So that was another problem, right? And then did Mr. Torres call his best friend for help? Uh, can you repeat uh, the, the, the question? Did Mr. Did Mr. Torres Mr. call his best friend for help? No, he didn't. He didn't. He, he called. He called. He called mm -hmm. the, the cars mechanic. Mechanic. A mechanic, a car shop, a car repair shop, right? Yes. Uh -huh. Okay. But he got a good experience because the mechanic was very good. Perfect. He was very fast, he was very efficient, he fixed the problem of the car, he gave details of the incident, he gave him a report, and everything was good. So he got a good experience. If you compare Mrs. Mendoza and Mr. Torres' experiences, it's kind of the opposite, right? Mm -hmm. And that was, the other one was a personal question, like, have you ever had a report? Let's see what the question was. Let me check. It says, <clears throat> hold on. Okay, have you ever received a confirmation call after acquiring a product? So in this case, it's more personal. Like if you, if somebody from the customer service called you and say, okay, how is the service? Are you happy? Are you satisfied? Okay. so in case you have to report anything wrong with the service or with the products, right? For example, when you receive a call to ask you if you're happy with the service from a company that you have requested. So that was the other question I asked, but that was more for conversation, all right? Okay, before, before that, we have this <laughs> review yesterday, Estamos viendo las oraciones en negativo. Creo que hicimos un poquito de énfasis en el negative statements con el verb be. But now, vamos a hacer este exercise y vamos a hacer el ejercicio también con otros verbos. Escribimos oraciones. Yes, we did. Sí, escribimos oraciones en negative, en past. But I'm not quite sure si completamos este exercise. Bye. Aquí la clave es, para el verb to be, no necesito el didn't. El verb to be se auxilia solo, simplemente le agrego el not. Was, wasn't, were, weren't. Pero, para las oraciones en negativos, con otros verbos, con verbos de acción, receive, send, say, call, buy, Tengo que anteponer el auxiliar did not o didn't, si lo quiero hacer contractado. Entonces, acá tenemos unas sentencias que están en affirmative, pero no solo están en affirmative, están en affirmative in present. ¿Cuál es el reto? Doble reto. Poner estas oraciones en negativo, pero en pasado. ¿Sí? ¿Yes? Si aquí dice, I am satisfied with my laptop. 
¿Cómo me quedaría esta misma oración, pero en pasado? I wasn't satisfied with my laptop. Ok, muy bien. Very good. <ríe> pero solo quiero la misma oración, sin ponerla en negativa, solo ponerla en pasado. I was satisfied with my Exacto. laptop. Exacto, I was satisfied with my laptop. Ahora la paso a negativo. Y es lo que acaba de decir. Ajá. I wasn't satisfied with wasn't my laptop. Satisfied. Ajá. Entonces, yo, es como personal opinion. ¿verdad? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero personal opinion. Si acá la oración está en presente, primero póngala en pasado, siempre en afirmativo. Y ahí se le va a ser más fácil ponerla pasado y negativo. ¿Ya? Yes? Bye. Ahora tenemos Marta writes a letter to her boss. ¿Cómo digo esto? Esto es en presente. Marta escribe una carta a su jefe. ¿Cómo digo? Marta escribió. Marta wrote a letter to her boss. Ahora quiero decir esa misma oración, pero en negativo. Marta, Marta didn't, didn't write, write a letter to her boss. Exacto, Marta didn't write a letter to her boss. Entonces, my suggestion is, ok, la leen en presente, la pasan en pasado. Luego, esta que ya tienen en pasado, la ponen en negativo. That's all. Yes? Vale, si sí podemos hacer esto. Yes, we can. Vamos a trabajar con alguien más en nuestros grupos. Let me see. Somebody else. Well, ¿Tienen el, el, el manual o siempre les, les comparto el, el screenshot? No, teacher, le agradeceríamos mucho que lo comparta. Ok, perfecto. I will. Sí. Ahorita no. Entonces, es como yo estaba en pasado, es como I was. Él uh -huh. estaba en pasado, es you were. Y así va. Entonces, como cambiar el estaba. El uh -huh. estaba. Ajá, el, el cambiar el estar a pasado y en lugar de decir I, I am, vamos a decir I was. I was. Uh -huh. Ajá, y en negativo, pues, solo le vamos a agregar el not. Ajá. Ajá. Y en simple past, eh, solo se le agrega el did. Pero ya esto sería como, como más de acción, como yo hice. Permítame. Ahí está. Ajá. Como, ajá, como yo hice, él hizo, como yo envié, yo mandé, yo escribí, yo hice esto. Entonces, el did. Y, para, Ajá, y de ahí solo se le, como decía que con el did, los verbos que son de acción se pueden. De ahí la otra sería Marta. 
Rock creo que es. Quiero ver, por aquí tengo algunos verbos. Vaya a escribir. Uh -huh. Sería. Ahí tengo duda. Marta. Compañero. Vale, esa sería la segunda. Vamos con la tercera. We where we are. Where? Happy. ¿Cómo sería esto? We were so happy. We are. Ah, ¿cómo cómo? We were. So happy with the. With, with the full service. And negative, so we weren't. We weren't happy. Mm -hmm. Vamos con la tercera. Solo lo voy a dejar un poquito. Ahí sería Pedro. Pedro. Pedro and me draw. Draw to the company. En negativo, Pedro en mí didn't drive. Didn't drive the company. To the company. Vamos con the principal. Este, sí, creo que sí. Preguntémosle a la teacher. Teacher, este, tenemos una pregunta. Los verbos, cuando utilizamos el pat, os be, el was, en where, uh -huh. los verbos que le siguen se, se convierten en pasado o siguen en presente. No debería haber otro verbo. Porque el ah. was o el where, yo era o yo estaba. Yo estaba enojado, yo estaba en algún lugar. Entonces no debería haber otro. Eh, entonces en sí el verbo es el was y el were. Uh -huh. Ah, ok. Este... Ok. <ríe> Por ejemplo, en el caso de I was satisfied, satisfied no es un verbo. Era satisfecho, o sea, yo estaba satisfecho, no estaba satisfecho. Eso es un adjetivo, es un estado de ánimo. Uh -huh. Uh -huh. Es cierto. Ok. Thank you, teacher. All right. Entonces, así parece que el verbo es was, como todo uh -huh. lo demás. Son como adjetivos. Pero en mí, el pasado del verbo drive. De that, ya te digo, el pasado del verbo drive. Drops. Uh -huh. 
Okay, entonces sería Pedro y me drove to the company. Uh -huh. Y luego sí sería Pedro en mí didn't drive. Ajá, sí, porque como ya lleva el did, ya eh, mantiene su forma. Okay. Okay, ok. Gracias, compañero. La quinta también llevaría a didn't, ¿verdad? Sí. Please. Primero se, Please. ¿Cómo sería primero el pasado? Eh, que en pasado es lo mismo o tiene un otro sí. no recuerdo ahorita por aquí tengo el listado sí sends many emails the principal okay. didn't didn't sí Okay. Sends many email. No sé si sería didn't. Mm. Sí. Because, uh, because uh, the front of the, the burns, the next of the burns. Porque va continuado con un verbo. And the complement. Y eh, el, el pass to be, este es, es como la versión corta. No va ningún verbo, sino que va este eh, un complemento o va una acción. Ah, ok, the number six. El verbo es en plural, ¿verdad? Porque en este caso es sense, está en plural. Ah, perdón, no te entiendo, ¿cómo? Es que dice el principal, el principal se le conoce como el director de Estados Unidos, o el primer, eh, digámosle así, el mayor, un rango mayor. Entonces, en vez de principal, diría el jefe o el fulanito de tal, poniéndole un nombre, un nombre, envía muchos correos. O sea, sería el, o sea, es como decir, mi jefe envía muchos correos. Ah, oh, ok. Ok. The number bueno. six, the programs, uh, the programs was too slow and negative. The program wasn't too slow. Creo que sí sería eso. Was, wasn't. Sí. Ok, ¿no hay más? Yo creo que hasta ahí llega. Hasta ahí llega el escrito. Lo... Voy a ver en el chat si hay a compartir. All right, finish. Yes. 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 Great. Yes, teacher. Good. ¿Cómo nos quedó esto? Okay. I am satisfied with my laptop. In class, I was satisfied with my laptop. In negative, in class. Number one. I wasn't. I wasn't, uh -huh. I wasn't satisfied with my laptop. My 
laptop computer. Okay, great. Martha writes a letter to her boss. In fact, Martha wrote a letter to her boss. Then in negative, Martha didn't didn't write didn't write a letter to her boss. Okay. Next, we are so happy with the food service. In past, we were so happy with the food service. In past and negative. We wasn't. We were. No, we, we were. We were. We were. We were. We were. Qué ratos estaba yo diciéndolo y tenía el micrófono apagado. <laughs> we were so happy with the food service. Okay, that's funny. Okay, next. Pedro y mí drive to the company. In past, Pedro y mí drop to the company. In past, negative. Pedro and me didn't drive to the company. Didn't drive to the company. Or we didn't oh, drive to the company. We didn't drive to the company, could be. Mm -hmm. That's Pedro and I, <laughs> right? The principal sends many emails. In the past, the principal sent. Many emails in negative. The principal sent the principal didn't send many emails. Didn't send okay. Many all oh right. Many emails. Many emails. Uh -huh. The principal didn't or did not send many emails. The program is too slow. In past, the program was too slow. Uh -huh. Negative. The program wasn't too slow. Wasn't too slow. All right. Teacher, I have yes. a question. Tell me. Pero se lo voy a decir en español. El micrófono. Microphone. Oh. <laughs> Turn your microphone on. Ese nos fue Se la luz. fue la luz. Aquí estoy ya. <laughs> <laughs> qué terrible. Ay, pues sí, ¿por qué en la, en la oración de Marta y en la oración de Principal Sense desaparece la S del verbo? Ah, porque el verbo, o sea, se deja en base form. Y cuando está con S, está conjugado en tercera persona de el simple present. Mm, ajá. <ríe> que de igual es. <ríe> que no le, sí. no le entiendo por qué está esa S ahí. De... Sí, Vaya. Presente en tercera persona se le agrega S a los verbos. Exacto. En ajá. presente simple, a la tercera persona, he, she, it, al verbo se le agrega S. Por eso la tienen en la, en la oración original. Ah, ya. Yeah. Pero al poner el didn't, no tengo que poner el verbo con ese, sino que tengo que poner la forma más básica del verbo, de base form. ¿Por qué? Porque tiene la regla. <risa> regla gramatical. Exacto, ya tengo un auxiliar de pasado, ya no le puedo poner nada al verbo. Ni S, ni ng, ni ed, nada. Tiene que ser oh. base form, por eso dice, tiene que ser el auxiliary. Plus the base form of the verb. Okay. Good. I understand. Thank Very you. Good. Muy buena, muy buena pregunta, de hecho. <laughs> muy observadora. Anybody else? No? Seguros? Sure? Yes. 100%? Yes. Attendance, entonces. 200%. 200%. Yes? 
Uh, teacher, I give you a ten dollar for a break. <laughs> <risa> esto va a salir aquí. No otro a su lógica. Esto va a salir aquí en el vídeo que me están blackmailing, ¿ok? Y ahí se vamos a tomar la tenis. Yo creo que usted ni le ha puesto la tenis. A rich man. Yo pongo cinco. <risa> Balmore. ¿Cómo está Balmore? Pero más importante. Really? Aquí estoy. Ay, que caso no le escucho a Valmore. Griten, ¿no? Presente. Thank you. <ríe> All right. Carlos Emilio. Present teacher. César. I'm here. Claudia. I'm here, teacher. All right. Thank you. Uh, Daniel. Present teacher. Edwin. Present. Emerson. Present. Y Eric. No está Eric. Ok, Emer. In the chat. Present teacher. Ah, I'm sorry, it's true. <laughs> All right, Jacobo. Present teacher. Jocelyn. Present okay. teacher. Present. Julio, Carla, Laili. Present. Present. All right, thank you. María. Present. Mario. Melissa. Present. Sergio. Present. And Wilfredo. Present. All right. Ok, aquí siempre que me ve de que en el chat nunca lo leo, ni que estoy pasando la tele. Ok, veamos. ¿Qué más? <laughs> Todos practicaron este reading, ¿seguros? Yes. Yeah. Yeah, yeah, bueno. Yes. I believe you. I believe. Vaya, para aquellos que estaban interesados en la pronunciación, este es a chart that we're gonna um, describe and share later, okay? See you. <laughs> See you uh, on break. Ah. Two minutes. Ten minutes for break. Two yeah! Minutes. Okay. <laughs> Yo lo decía bromeando, pero bueno, démosle.
Hi. Hi. <laughs> Hi. Hi. Come back. I'm here. All right. <laughs> <laughs> Not getting lost. No. All right. Good. Bye. This is a poquito de diversión. <laughs> this is just a little bit of fun because of the pronunciation. <clears throat> In pronunciation, los verbos regulares tienen tres variantes. No es que porque a todos los verbos regulares les agrego ed para el pasado, todos se van a pronunciar como ed. No. Algunos sí, otros no. Hay tres pronunciations. Yes. A la gran mayoría se le agrega ed. Pero they are pronounced differently. Ok. So, aquí están las, las reglas de spelling. ¿Recuerdan? ¿Te recuerdan que les decía que a la gran mayoría solo se le agrega ed? A otros, obviamente, que ya terminan en eso, no le agrego de. Los que terminan en Y, le agrego, obviamente, si está precedida de una consonante, esa Y, solo ED. Si está precedida de una vocal, esa Y se convierte en I, E, D. Y aquellos que son de una sola sílaba, que duplicamos la última consonante antes de agregar I. E. Ok. Pero... Aquí viene la regla de pronunciation. Vale. Voy a ir pronunciando todos estos verbos en pasado y ustedes traten de identificar cuáles son las three different pronunciations. Visited, started, washed, rained, finished, listened, worked, walked, wanted, liked. Arrived, danced, lived, loved, closed, tasted, used, played, enjoyed, stayed, studied, cried, tried, stopped, land, traveled. Mm -hmm. ¿Qué sonido escucharon? There are three sounds. There are three sounds. Espérame un segundito, mm, just it. Yo no, yo lo escuché todo. Todos sí. iguales. Sí. For two. For two times two. Y di pronunciation. Ahorita les comparto algo. Ya está. Right now, in a minute. Okay, this is the most complete one. This is the most complete one. No. Wait, 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 wait. We have to send this. Stop the image. Se la voy a compartir ahorita. Nice slide, pero igual después se las puedo. Compartir en su WhatsApp para que la tenga como más presente. So, this one, ok. Así. Vaya. Voy a poner este slide acá. Right here. Vaya, está. Debe ser this one. Ok, esta es la que acabamos de ver de las spelling rules. Las reglas de deletreo, obviamente, antes de agregar el ID. Y estas son las three different pronunciations. A ver, debe ser derecho de autor. One second. Wait a minute. Wow. 
Oh, no. Pensé que tenía esto, pero no. So I'm going to take it from here. Not much with what I would check, check. Yes, All right. My bad, my bad, my bad. I think. Okay. So, los verbos que, verbos regulares, recuérdense, los irregulares pues otro, otra cosa. Los irregulares no tienen que seguir la regla del ID. No se les agrega ID para ponerlo en pasado. Entonces, solo son los regulars. Los que terminan en un sonido de T o D, al agregar la ED, la voy a pronunciar como ID. Como el caso de WANTED. Porque WANT en presente ya termina en T. Entonces, al agregarle la ED, digo WANTED. NEED termina en una D. Entonces, al agregar la ED del simple past, lo voy a pronunciar como NEEDED. Esta es la más fácil. ¿Ok? Todos aquellos verbos que terminen en T o D, al agregar el ED para el pasado, lo voy a pronunciar como ED. Needed, wanted. ¿Yes? ¿Estamos claros con la primera regla? ¿Yes? Bye. Yes. La segunda regla es los que se van a pronunciar como T, que es la gran mayoría de verbos que no tienen como una vibración de cuerdas vocálicas. O sea, estos sonidos como que prácticamente son como una explosión de aire. No hay mayor vibración acá. Entonces la articulación es más que todo a nivel de, de los labios o, o hasta el producirlo, obviamente. Entonces los verbos como help termina con una P. Entonces es un sonido no vocálico. O sea, no es voice sound, no hay, un, no hay como una vibración desde las cuerdas para producirlo. Entonces, al agregar el ED, digo, help. Prácticamente se maneja como, ajá, como hacer un, una explosión de aire más, como más acentuada, ¿ya? Lo mismo pasa con la K, K, K. Entonces, como más desde acá. Entonces digo, look, al pronunciar con ED voy a decir, look. Sniff, si se fijan, como bastante, como flujo de aire, sniff, la F es así, como hacer para el fuego, entonces, sniff, yes, lo mismo pasa con laugh, laugh, usted ve, usted ve que termina con GH, la GH en inglés tiene el sonido de la F, como laugh, laugh, entonces digo laugh, wash, también es eso así, entonces, washed, también watch, watched, kiss, kissed, dance, danced, fix, fixed, ¿yes? Entonces, si termina cualquiera de estos sonidos el verbo, al agregar el de, obviamente si es un verbo regular, ¿verdad? ¿no? Que a cualquier verbo que termina con este, con este sonido le agrego una ed. O sea, tengo que saber que es un verbo regular. Entonces lo pronuncio como como el sonido de la T. Luego me quedan todos los demás que no aplican ninguna de estas dos reglas para pronunciarse como D. Aquí entran todos los verbos que terminan en un sonido vocálico, o sea, en una vocal, ya sea la combinación de I, O, A, esos son sonidos de la vocal. En inglés hay 14 sonidos vocálicos porque las cinco vocales que nosotros conocemos se se combinan entre ellas. Se pueden poner de dos, se pueden poner de uno, más dos sonidos de schwa que existen. Entonces, al terminar en cualquier sonido de vocal, aquí dice, words that end in a vowel sound use the do pronunciation for ed. Todos los que terminan en un sonido vocálico, más estos otros sonidos de l, n, r, g, v, 
esta S, porque está esta S aquí, si aquí están las dos S. Porque en algunos verbos esta S suena como Z, como use. Entonces digo used. Z. Se fijan, acá hay una vibración con todos estos sonidos. No hay explosión de aire, sino que es acá. De hecho, la, la N y la M son sonidos nasales. O sea, que los producimos. Obviamente nosotros no nos ponemos a hacer los sonidos cuando hablamos. Pero para producirlos en cada palabra que se combinen todos esos sonidos, hacemos todo ese trabajo. Lo que pasa es que lo hacemos en automático. ¿Ya? También la G, v, es más la V, v, no la pronunciamos bien en español, por eso no la identificamos. Le decimos con B grande o con B pequeña, pero en realidad debería ser v, una labio dental, labios de abajo, dientes de arriba, v, love, ¿ya? Y luego tenemos la Z, pues que es normal, que es una Z. No hay sonido, así como explosión de aire ni nada. La B, B. Así hay un poquito porque es B labial, pero mayor fuerza lleva acá. Y la M. Entonces, si estos verbos terminan en L, al agregar ID, digo cold. Clean, cleaned. Offer, offered. Damage, damaged. Love. Loved, used, used, amazed, amazed, rub, rubbed, claim, claimed. Vale, y por eso le decía, esto es just for fun, porque tampoco es que vamos a dar una clase de fonética, pero eso es para que estén enterados, que no, porque se le agrega una idea, lo voy a decir, walker, helper, looker, no, tengo que estar consciente de que debe ser Diferente la pronunciación. Y si no, pues la corroboro, ¿verdad? Obviamente, para los verbos que terminan en t o d, si digo wanted, needed. ¿Yes? ¿Alguna consulta? Many. <laughs> like which one? Yeah. Dígame. No, <risa> no questions. Oh. No, ok, pero ya tiene la ya tiene la idea de que no todos los verbos se pronuncian de la misma forma, aunque sean regulares y solo se le agregue de. Ese era el objetivo. Tengo la idea, pero que me acuerde en el momento. <risa> Lo voy a pronunciar como se me ocurra. <risa> Yo creo que es Luke, va a decir, no, Luke. <risa> Lo pronuncio de las tres formas para ver cuál es. No, de hecho, look, por ejemplo, si usted lo quiere pronunciar como d, no se puede porque usted tendría que decir look d y suena demasiado forzado. Tal vez pueda confundirse con id, pero por lo general es looked. Ya. Yeah. Oh, she looked. Fantastic. Yes. Bash. Yeah. Pasemos a la siguiente actividad. ¿Ok? Voy a dormir cuando en eso. <ríe> ok. Match the picture with the correct vocabulary. Vamos a ver, ¿qué vocabulary tenemos acá? And express possible definitions for each of the word. Service improvement. Ok, payroll system. Reporting. And service improvement and confirmation. <clears throat> Wait a second. Confirmation call. Okay, acá tenemos el service improvement. Es definitivamente acá, ¿verdad? Esta. Okay, esta sería. April system. Aquí. Tenemos el reporting. reporting. Reporting tendría que estar como más abajo. Es por esto. I'm sorry. Y el confirmation call. Yes. Veamos. Ask questions to customers to verify 
what they receive. Do you agree or disagree? Confirmation calls are easy to make, but going over all of the details with the customers just before their pickup date is a critical step. So what questions need to be asked during a confirmation call? You want to confirm that the customer's addresses and contact information go over their inventory to make sure the truck and crew size is right for the job. And even upsell service like professional packing, disposables, disposals and full value protection. Ajá, uh -huh. la conversation que estaban preparando ayer, ¿ya la tienen ready? Yes. <laughs> okay. Did you? Do you have the conversation ready? Para los que no se recuerdan, les vamos a... Yes. Yes. ¿Con quién no. estaban? Aquí tengo las imágenes. I was with Sergio. All right. True. Mm -hmm. No sé hablar estos breakout rooms. Vamos a tener que crear nuevos breakout rooms. Ok, ustedes van a elegir con quiénes van. Ok. Room 1, teníamos a... Wait a second. Voy a ver la image. Ok, room one teníamos a Imer, Jacobo, Melissa y Wilfredo. Ok. ¿A quién le dije? Imer, Jacobo, Melissa y Wilfredo. Thank you. Te encuentro Meli. She's gone, probably. No, teacher, she's... Bueno, sí, sí la puedo ver yo, ¿eh? Really? I don't know why I can't see her. Dice oyente, Melissa. Mm, that's why. Okay. Sí, creo que yo los tendría que agregar, pero esperen. Bueno, al menos ya agregamos este. Room 2, veamos en el room 2 a quién teníamos. Teníamos a Carlos, Daniel, Emerson y Jorge. Carlos. Daniel, ¿quién más dije? Jorge, ¿en? Oh, no. <ríe> en Emerson. All right. Ok, three. En el three teníamos a... Um, César, Julio, Laili y Sergio, ¿right? Ajá. Uh -huh. Yes. Ok. Sergio, Laili, Julio. ¿Quién más era? Sergio. Ok, Julio, Laili y Sergio, ¿en? César. César, all right. Great. En el number four teníamos a... I forgot. A Valmori y a Carla. Only. Really. Yes, yes. Okay. And Carla. All right. Just one, three minutes para que practiquen otra vez la conversation y cuando regresemos la dejen. All right. Go. Teacher and I me. Ahorita lo, lo ubico donde está. Don't worry. Okay. Okay. Is. Me, también, teacher. 
Jocelyn. Yeah. Let me check. Double yes. check. Yo estaba para iniciar trabajo, estaba entonces no tuve chance. Decidí que yeah. estaban cayendo, pero estaba ocupado ese ratito. No, 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 pero sí, los demás, la gran mayoría logramos, logramos verlo. No sé si, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, no está Imer, este, solo está Melissa. Sí. Eh, Melissa, no sé si lo quiere hacer con, con, con Jacobo. Sí. No? Terminémosla. ¿Qué Entonces parece? Sería, ajá, sería de, de interés. ¿Cómo? Va de interés. Va de interés. Aquí te lo voy a escribir en el chat. Va de interés. is very high. Creo que así se pronuncia. Va de interés. is very high. Pero Vaya, ok, entonces sería, eh, bueno, no sé quién nos quién vamos a ir, entonces. Eh, pareja, ¿no? Pareja, la garduña. <ríe> si, si quieren ustedes dos, Emerson y Carlos, no sé, ¿les parece? Vaya, está bien. Solo que Carlos no sé si está conectado o viene manejando. Si ya, no ya estamos. Tú... Ah, ok, aquí estamos con todo. Vale, entonces sí, 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 se podría practicar ahorita antes de, antes de, de regresar al, al general. Vaya, démosle. Good morning. I am Carlos from Citibank sí, Company and in speaking to eh, Carlos, no Daniel, perdón. No, pero si quieren cambiemos ahí los nombres entonces, porque ah, bueno, sí. no sé. Ahí vean, ahí vean, ahí vean. Bye -bye. Good morning. I am Emerson from Citibank Company and speaking to Carlos. Good morning. Yes, he is speaking. Uh, the reason of the call is the now the, the level of satisfaction that you had with the last product you bought. Ahí sería credit en vez de product. Ah, you have with the last credit you got with use, así? 
Scott with us. Uh -huh. uh, with us. Entonces sería with the, the last pro, the last credit you bought with us. Sí. Or no, got. El voucher no, sino que sería got de, obten ah, okay. de obtener. Ah, ok. Uh, got with us. Ok. The credit is fine, but the credit. Uh, ahí sí ya me perdí. Ah, la idea de borrar eso. Ajá. Sí, es de Daniel, corregirlo. ¿Alguien puede? No, no sé quién escribió ya, yo creo que Carlos lo puso. Sí, solo que esto es el teléfono. Ah, ah, lleva a decir una palabra. Claro, este, solo no, memoricémoslo. Sería, but the credit, the interest is very high. Ahí está en el chat, ahí se los mandé. Vaya, entonces sería, ok, the credit is fine. No. Sí, sí, sí. But, but the interest is very high. Ajá. Correcto, compañero. Sí. You had with the last products you bought with us. Voy a practicarlo yo de la parte de la de literal. Ah, si sí gusta. Quiero ver si Va. tal vez lo puedo puedo pronunciar. Va. Good evening. I am Melissa Orellana from EBX Company. I am speaking to Mr. Jacob. Good evening. Yes, he is speaking. You were an obstacle. He is to know the level of certification that you have right. The last product you bought with house with you Scarlett. okay the product is fine but I cannot reach a no signal in so areas of San Salvador I'm sorry to hear that I will send you a new one you will receive it tomorrow great thank you Se escucha bien, me parece. Se escucha bien. Meli, me, a Melisa, Melisa no es donde está dando clase ahorita, Jake. Uh, antes de live. I would. Lo que aprendimos hace poquito. I would like to change a refrigerator. Ah, ya. Yeah. Okay. Oh, yes. Not the refrigerator. The no the not the no ah. go where my level yeah. satisfaction is slow. It's slow. Slow. A good light to chain of refrigerator. I go back. Okay. Entonces la repetimos. Okay. Uh, good morning. I am Sergio from Prado Company. I I speak to Lily Lily. Good morning. Yes, she's speaking. The reason of the call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with youth. Okay, the product is fine, but the freezer of the refrigerator does not work well. My level of satisfaction is, is low about this product. I would like to change of re refrigerator, please. Mm -hmm. Le agregué el please <laughs> para que no mm -hmm. se escuche como. Mm -hmm. 
démelo, sino que, por favor. Entonces, ¿quiere que cambiemos? Ok, para luego practicar con César. Okay. Ok. Good morning. I'm Lily from Prado Company. I speak to Sergio. Good morning, yes. He's speaking. Okay, the reason of this call is to know to level of satisfaction that you had with the last product you bought with us. Uh, okay, the product is fine, but the refrigerator not good well. My level of satisfaction is the low product. I would like to change of refrigerator, please. Mm -hmm. Ok, perfecto. César, ¿usted tiene lo que agregamos? No. no Bien, uh -huh. Ready. Ready? Yes, teacher, ready. Yes, great. Solo esperemos que regresen los del grupo de Lightning. They are still in the breakout room. <laughs> They are coming soon. Mr. Jorge, ¿cómo siguió? Todavía no me calma, teacher. Me acabo de tomar otra pastilla ahorita. Que ni, ni los ojos puedo abrir. Tiene migraine, migraña. Yo creo que lo aprecio. Too much stress. Yes. Pero va a ser de ahorita. Ya me Sorry. Pasar. All right. Veamos. En group number one, we have Claudia, Jacobo, Meli, and Wilfredo. Aunque todos hayan participado en la, en la practice, solo dos para que lo hagan ahorita y, y así podemos avanzar. Who's going to do it? Bien, voy yo. <ríe> ok. Me, me, And Melissa. Melissa. Me, me, All right. Me, Cameras, light, action. Uh, good evening. I, I am Jacobo Gómez. From ABS Company. Am I speaking to Miss Melissa? Good evening. Yes, he is speaking. The reason of this call is to know the level of satisfaction that you had with the last product you bought with us. Okay. The product is fine, but I cannot reach a noise signal in some area of San Salvador. I'm sorry to hear that as we'll send you a new one, you will receive it tomorrow. Great, thank you. Good. <laughs> <laughs> nice. Thank you. Next group, we have Carlos, Daniel, Emerson, and Jorge. Who's going to do the conversation for the public? <laughs> Oye. Okay, Jorge and Daniel. And Daniel. Go, okay. lights, cameras, action. Good morning. I am Elio from the Shiribank company. I am I speaking to Daniel. Good morning. Yes, he is speaking. The reason is of this call is to know 
the level of satisfaction that you have with the labs credit, you've got with use. Okay, the pro the credit is fine, but the interest is very high. Okay, no more. Terrible. <laughs> no, 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 the conversation, the interest is <laughs> too high. <laughs> okay, no, the conversation was good. Don't worry. Okay, three with Cesar, Jocelyn, Julio, Lily, and Sergio. Who's going to do it? Okay. <laughs> <laughs> Democracy in this group. <laughs> okay. Um, yo puedo. I can. Somebody else? I don't know. <laughs> Elíjalo porque oh. nadie está volando. Okay, with Sergio. <laughs> Okay, Sergio. Colin, Sergio. Colin. Can you? Ya no fue Sergio. Salud. He's gone with the wind. Eran a la fuga. Se fue a ver la, se fue a ver la, la, la luna llena de, de full moon. <laughs> Alguien más de ese grupo? Someone else? Maybe Cesar. I'm here. Oh yeah, you see? You have the picture. No yet. Uh, let me check. Let you me can check. share the screen. Ah. Como la imagen que la imagen que compartió Sergio, esa está en el grupo también. La compartió la teacher ayer. True. True, true, true. Oh, permítame, tal vez puedo compartirla yo. Yes, you can. Hello. Hello. Yes. Okay, uh, good morning. Okay, come in. Okay. <laughs> it's okay, it's okay. You can <laughs> and you can All right. Hey, good morning. I am uh, Cesar. I'm from um, the, um, the Proud Company. I am, I, am I speaking to Lailin? Uh, good morning, Jess. She's speaking. Okay, the reason uh, the reason of, of this call is is to is now the level of satisfaction what you have with the the last product you bought with us. Okay, the product is fine, but the freezer of the refrigerator does not work well. My level of satisfaction is low about this product. I would like to change of refrigerator, please. Okay, uh, let me check. Mm -hmm. Can you can you can you give me the more information? Uh, what so the 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 your name complete, please. Yes. <laughs> um, Inventing. Inventing. Flamenco. <laughs> <laughs> Finish. Finish. <laughs> Finish. <laughs> Me gustó. Me gustó. Personal nice. information and address. Y no, ¿Cómo vas a ver si de verdad usted la compró ahí? Si no hay registro, si no la va a ir a traer a dónde. Uh -huh. Todavía no But... me... No me he enseñado a leer la mente, Laila. ¿eh? 
Yes. Estuvo es... buenísimo porque fue una improvisación. En <risa> <risa> when did you buy the refrigerator? En what store you got it? Todo eso <risa> tiene que decir. Bye. And the last but not least, Palmore, Edwin, and Carla. Thank you, Cesar. You're welcome. Ajá. Balmore, ¿con quién practicó? Carla. Con Carla. Ok, ¿ready? Ready. Yes. Go. <clears throat> Good morning. I am Alex from Claro Company. I am... Am I speaking to Carla? Good morning. Yes, she is speaking. Uh, the reason of this call is the know the level of satisfaction that you with the last product you about with yours. Okay, the product is fine, but the signal is lower. Okay, um, I understand. I would leave you with a technical to solve your problem. Finish. Okay, perfect. Thanks. <laughs> nice. Yes. Good. Well, congratulations. Good job. Fireworks. <laughs> bueno, it's time for the attendance. Yay. Yes. Están aún, Palmore, Present. Carlos, César, Present. I'm here. Claudia, Present Daniel, Present teacher. Edwin, Present teacher. Anderson, Eric, Eric, siguen en, en el chat por Eric. Bueno, de todos los que he mencionado hasta ahorita, con toda sinceridad, quien no ha participado en la sesión de one on one. ¿Hasta dónde Eric hoy? ¿De todos participaron? No, teacher, yo todavía no he participado. Palmore. Wilfredo. Ah, Wilfredo. Sí, solo Pero yo que... soy el último. Ajá, soy usted el último, es el último. Yo modos. acabo de mencionar ajá, desde el inicio hasta Eric. Todos. Sí, a mí me toca hasta el final. Uh -huh. Bueno, pero si no, pues ni modo. <ríe> Ok, voy a estar de Eric. Vaya, digamos que ya todos participaron. Imer, Jacobo, Present Jocelyn, Present Jorge, Present. Julio, Carla, Lailin, Present. Present, María, Present. Entonces, hasta donde María. Todos han participado. Sure. Si me hacen que Jacobo no ha participado, ¿verdad? Que se está riendo. <risa> Jacobo, su conciencia no lo deja tranquilo. Bueno, esa noche participa Jacobo, ya sea voluntario, ya no se puede echar para atrás. Ok, thank you. <ríe> Vaya, Mario, Melissa, Present. Sergio, Wilfred. Present. Thank you very Present. much. See you tomorrow. See you. Yes, See you tomorrow is Friday. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Sweet dreams. Vaya, Jacobo, dígame, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algún comentario que, que quiera que aclaremos, hablemos, discutamos? Um, no mucho. <ríe> no mucho. 
No mucho todo contigo. bien. Sí, digo yo que todo bien, pues como... Eh, ahí vamos aprendiendo, o sea, poquito, pero ahí vamos. Porque, de eso se trata. Eh, solo los fines de semana me toca, puedo hacer las tareas porque ya, ya noche ya no me conecto ya no. a dormir porque... <ríe> Tienes que levantar que temprano, temprano el siguiente día. Trabajo, sí. Sí, no de hecho, Más con las no. trabatones que ahora, ahora a palitos viene porque... ¿Desde dónde hasta dónde se, se transporta? Es que hay concierto creo que en el estadio entonces Cucatán y está ah. topado de carros que antes por suerte yo parqueo aquí en la, cerca de la casa porque si no hasta el parqueo de la casa le quitan la uña. es cierto no, me, hoy me tocó de hoy me tocó de hecho quedarme en la calle porque mañana me tengo que ir a las 5 super early ah. si, me, si lo si lo meto al barco no lo puedo sacar a las 5 de la mañana uh -huh. y cuesta yo acá Sí, puedo sacarlo porque es paralelo en la calle, pero igual, como ahí andan unos señores componiendo conos, porque como les cobran a los que vienen a los conciertos, ahí se arreglan molote de carros, que sí. todo atravesado. Sí, vive modo. cerca del estadio, entonces. Sí, estoy enfrente. Mm. Es decir, yo vivo ahí. ¿Y va a trabajar ah, hasta dónde? Grupo. Ahí por el mercado, Cuscatlán. Está cerca, pero con la trabajón de ahora. Está tráfico. No, es que ahora había de todo. Desde la mañana sí, dicen como... que había un mega accidente y no sé qué, y no sé cuánto, que estaba. En Total. los chorros, en los chorros. En los chorros y en el Venezuela. Doble. Ajá, en el Venezuela fue temprano, uh -huh. como a las 5 en punto, creo que fue, sí, que había un fallecido. Y dije, ¿no? fue, sí. fue bien feo ese accidente porque quedó destruido los carros. Sí, y ¿no? en la tarde fue una rastra que se volcó y quedó atravesada Ay, en la calle. No. Sí, pero ese, ese del Venezuela había causado, o sea, había causado ese tráfico hasta San Martín. O sea, toda la gente que viene de ese lado no avanzaba. Nosotros sí, teníamos como... una reunión a las 8, Ajá. los chicos fueron llegando a las 10 de la mañana. Sí, es que, está, es, es, es que una vez se tapa una arteria ya es de las principales, sí. ya se arruinó todo. El, el pedacito de la 25 que estaban arreglando, ¿Mm? cuando estaba intervenido, no, me lo han trabajado un el, 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 el sector ahí. Y más sí. que ahora, ahora que es diciembre, la mayoría ya, ya de algunas empresas de gobierno creo que ya salieron. Ya andan vagando. Andan vagando, entonces, y se van para el centro histórico, entonces, y como la por esa calle está la, la empresa. No, hombre, para salir a veces uno solo de pasar el semáforo de la, de, de la 25 entre la Gerardo Barrio, se tarda media hora uno. Sí, es horrible, cuatro y media. es horrible, está bien feo, bien feo. Sí, bien feo, yo por eso no, no me gusta que... <risa> que hayan cuando salen ya, que En la mañana es bien tranquilo porque no hay nadie, pero en la tarde... No, sí, no, no. es terrible, la verdad. Bueno, Ajá. lo lamento, pero sí va bien con la plataforma. Yo creo que sí, porque ya iba por la semana 4, a mediados ah, creo vaya. que la tengo. Sí, avanzando. Ya la, la tarea intermedia la hice. La, ah, el del examen. No, por el intermedio. El examen es el último después de la tarea, después de la... No, el midterm era el examen de, de, de medio tiempo. Ah, ese día lo hice. Ese el sí, ¿verdad? El final, el final Ajá, sí no, el final pasado. todavía no. Pero yo creo que este, este sí no voy a hacer todo porque ya no voy a poder. Para <risa> ya dejar todo ready. Es que así hago porque un, un, uh -huh. una semana antes termino todo porque... Ya y la sesión 3, este, ¿ya eso, la terminó? Eso ya está. Y así con ese punto se sí, lo va a dejar. Solo había una... Porque estaba es que había una duda que... solo en... Ajá, que, que, la, que le quedó ahí. bastante bajo el score. Yo voy a decir de, de uh -huh. He quedado con el 60%. Yo creo que se lo puede mejorar. Pero sí, voy a revisar. Ajá, porque es el past tense. Pero, inglés. No, sería que no me lo guardó porque se ya lo había terminado, me acuerdo yo. Sí, ah, no, sí, sí, ya, ya, ya se lo actualizó. 96%, pues sí. Ajá. La 4 es que, que pre... lleva con el 60%. Ajá, sí, un, solo una, una pregunta. Una... Sí, una que no, no me la reconoce, no sé por qué. 
gusta de consultar, puede mandar el screenshot en, en el grupo de WhatsApp. Ah, lo voy a mandar. Para que ah, también alguien más es que, que, que esté con esa misma dificultad. Uh -huh. la, en la sesión 4 voy por, por la mitad todavía. Eso no veo, la, el no 60% ve. ah. ya. Ah. Uh -huh. Quiero ver la Era, era la How were you all? Esa, How ahí. old were you? Ah, así es. Sí, es como cuan, que, o sea, cuántos años tenía. How ah, old were you? Ah, ok. Es que esa era la única que no la, no la hallaba como. El sentido. Ajá, ajá. Ok. Y el all. ¿Por qué va de inicio? Es que es como cuando digo, how old are you? ¿Cuántos años tenés? Ah, pero... Ahí en ese en pasado, ¿cuántos años tenías? Ah, ya, ya entendí. Es ya. como cuando pregunta en presente, ¿va? Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Esa es la única. De ahí, las otras, eh, ahí la he dejado, no, la, no las he terminado. Así que hasta, aunque estén solo, las comencé, pero no las, las he <ríe> Perfecto, va el, bastante hoy, bien. Hoy, 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 el, hoy el sábado las voy a terminar. Good, good idea. Todo. Yes, me parece muy bien. Bueno, Jacobo, eso sería. Thank you bueno, very much. Have yeah, a good night. Gracias, thank you. Enjoy. Bye. <laughs>